Sziasztok! Na hát, ők a mai kis előadás főszereplői. Spirulina, Chlorella, alga és egy ilyen alga komplex, ami tartalmaz spirulinát, korrelát és búzafüvet egy kapszulában. És mit kell ezekről tudni? Tehát, fú, mennyi légy van itt az erdőben, pont kifogtam. Na mindegy, tehát ha van valami igazságtartalma azon városi legendáknak, mi szerint nem az emberi egészség érdekeit szolgálják a koronaoltásokba vegyített bizonyos hatóanyagok, és valóban ezek kivezetése szükségeltetik a sejtekből, Ugye az én egyszerű elgondolásom szerint a természetes gyógymódok közül semmi nem alkalmasabb erre a célra, mint az algafogyasztás. Mindjárt miután felvázoltam a gyógyhatásait, érteni fogjátok miért vagyok ezen a véleményen. Csak a legfontosabb dolgokat mondom el. A két leggyakrabban emlegetett alga, a spirulina és a chlorella. Külön-külön mindegyikről ódákat zengnek, de én biztos vagyok benne, hogy ez nem más, csak pusztán marketingfogás, így nyugodtan beszélhetünk róluk általánosságban, csak úgy, mint alga és kész. Ami egyébként teljes értékű tápláléknak minősül. Tehát nem kiegészítő attól függetlenül, hogy táplálék kiegészítőként fogyasztjuk, hanem teljes értékű élelmiszer, csak úgy, mint a tojás, a szőlő, a virágpor és még sokan mások. Hát amellett, hogy 50%-a tiszta protein, tehát fehérje, 100 ezer féle vitális anyagot tartalmaz, csak összehasonlításképpen a búzacsíra 100 féle, a fokhagyma 250 féle, az aloevera 270 féle, az alga pedig, ahogy az előbb mondtam, 100 ezer féle vitális anyaggal rendelkezik. Persze ebben benne vannak a polifenolok is, amelyeket számításba véve vitális anyagokból még a szőlőbed is nagyjából csak 4 ezer féle van, mondom 4 ezer féle. Az algában 100 ezer féle. A polifenolokról beszélek már a bor és a szőlős videómban korábban, úgyhogy ezzel nem fogom itt is húzni az időt, majd belinkelem inkább ide ez alá a leírásba. Aztán, hogy mik azok a vitális anyagok? Hát nagyon egyszerű, amelyek vitalizálnak. Vitaminok, mikroelemek, aminosavak, na róluk is van már régebről videóm, azt is be fogom ide linkelni. Hát lehet, hogy csak egyet, amelyik leginkább mutatja be ezt a dolgot, de lehet, hogy mindegyiket, mert vitaminokról van szerintem, vagy négy-öt videóm is, még egy vagy másfél évvel ezelőttről. Na mindegy. Tehát már csak azért is érdemes ezen vitális anyagok pótlása, mert az elmúlt 80 évben a következőképpen változott a termények vitális anyag tartalma. Elég csak a krumplit említeni, az már ad viszonyítási alapot. A 40-es években a krumpli vastartalma például még kilónként ilyen 145-150 mg. milligram volt, napjainkban viszont ez már csak ilyen 5-7 mg. mondjuk legyen 6, értitek? 150 mg helyett 6 mg vas van egy kiló krumpliban. Az elmúlt 80 évben ilyen radikálisan csökkent a mennyisége a benne lévő nyomelemeknek, mert ez ugye nem csak a vasra vonatkozik, hanem mindenre. És elmondható sajnos, hogy ez a minőségbeli hanyatlás tényleg mindenre vonatkozik. Vagyis, hogy pontosabban fejezzem ki magam minden mezőgazdasági termékre. Ennél fogva pedig, ha nem pótoljuk a hiányzó építő elemeket a szervezetünk számára, akkor a sejtek nem tudnak miből építkezni. Legyengül az immunrendszer, gyorsabban előregszünk, elhasználódunk, megbetegszünk, mert a sejtek nem tudnak normálisan regenerálódni, cserélődni. A japánok éves algafogyasztása egyébként például, ez gyorsan meg kell említenem, ez 10 kg per fő. Ők eszik a legtöbbet a világon. És azért meg is látszik, hogy ott milyen átlag életkor van, meg hogy hogy néznek ki a 80 éves japánok, meg hogy néz ki egy 60 éves magyar, vagy horvát, vagy német vagy akárki. Na mindegy, salátákra szórják, a japánok konkrétan, de egyébként máshol is alkalmazzák, de a japánok, ahogy mondtam, ők eszik a legtöbbet. Salátákra szórják, kenyérbe, süteményekbe adagolják, meg tudom is én még mi minden formában, de fogyasztanak bőven belőle. Az alga klorofil tartalma négyszerese a búzacsíráénak, azaz 4 g per kilogram. Ugye ez az, az anyag, ami a fotoszintézishez elengedhetetlen, ez képezi a növények vérének legfontosabb részét, míg a mi vérünket a hemoglobin. A növények és a mi vérünk szerkezeti képlete végső soron megegyezik egyébként, egyetlen apró különbséget leszámítva, mi szerint az ő vérükben a klorofil magnéziumot szállít, a miénkben pedig a hemoglobin Vasat. Na hát ebből adódik, hogy a vasjányos vérszegénység tüneteit például korán sem biztos, hogy csak vassal lehet tompítani vagy megszüntetni. 
Egyébként csak úgy érdekességként <kül> említem, a bolygónk oxigén tartalmának csak a 20%-át adja az egyéb növényzet. Ebben természetesen az esőerdők is benne vannak, és 80%-át adja az alga. Na de hogy ne legyen túl hosszú az ismeretanyag, hogy megmaradjunk az általam preferált rövid terjedelemnél, szerintem az elhangzottak fényében nyugodtan elfogadhatjuk a következő kutatási eredményeket. Az algától gyorsabban nőnek a gyerekek, és az agyi fejlődés segítésével magasabb IQ hányadost eredményez. Akkor a magas B12 vitamin tartalma segíti a vegetáriánusok hiánybetegségeinek kivédését. Mert a vegetáriánusoknál ugye, hát aki nem visz beállít a eredeti táplálékot, főleg kusokat adnál a B12 vitamin szint az meglehetősen alacsony szokott lenni, ami okoz néhány egészségügyi problémát, de az egy más téma. Aztán aktiválja a télinfocitákat, vagyis az immunrendszer legfontosabb részét, tehát az immunrendszer hát katonáit, harcosait, valamint, ez nagyon fontos, 60-szor erősebb antioxidáns, mint a C-vitamin. A nehéz fémeket pedig, mint egy mágnes, úgy húzza magához, köti meg és vezeti ki a szervezetből. Rendkívül nagy hatásfokkal méregtelenít. Sejten belül hat, akár DNS károsodásokat is javítja. Állítólag már, ha hinni lehet a szakirodalomnak, már pedig hát miért ne lehetne hinni, hiszen a szakirodalomnak általában hinni kell. És ha visszamegyünk egy pillanatra az első mondatomhoz, talán ez a legfontosabb, hogy már sejt szinten kivezet mindent a szervezetből, amellett, hogy mindennel ellátja a testünket. Tehát nincs olyan terület, amire ne hatna. Az adagolásáról pedig annyit, hogy hát gusztus és pénztárca kérdése csupán, hogy ki mennyit eszik belőle. Én a következőképpen alkalmazom, illetve fogom alkalmazni a továbbiakban, mert nem régóta szedem. Évente három vagy négy ilyen egy hónapos kúrát, napi három grammal, a fennmaradó időszakban pedig a napi egy kapszulás kiszerelésben fogom szedni, hát amilyen vegyes formában tartalmazza a spirulinát, klorellát és búzafüvet is. Tehát ez az ilyen napi egy kapszula belőle, és megvan a napi adag ezekben a szinten tartó időszakokban. Tehát ezek amolyan egy grammos szinten tartó kapszulák, ahogy mondom. Jó, hát akkor ennyit. Azt hiszem ennyi elég lesz az algáról, ha csak nem akar valaki éppen doktori disszertációt írni belőle. A linkek pedig a régi videóimmal a polifenolokról és a vitaminokról a leírásban megtalálható a a polifenolok azt hiszem a bor és a szőlőről beszélek, abban a videóban elemzem jobban a polifenolokat. Hát a vitaminokról meg van legalább négy-öt. Na minden lehet, hogy az összeset be fogom linkelni, hogyha nem akartok nagyon kutakodni a csatornán. Már persze, akit érdekel ez a téma. Jó, hát akkor ennyi volt, köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!